వెల్కమ్ టు ఎస్కే క్రియేటివ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నా పేరు శివ సో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో పిఎఫ్ క్లెయిమ్ స్టేటస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసి ఉండేవాళ్ళు ఆఫ్లైన్ లో అప్లై చేసి ఉండేవాళ్ళు ఎలా స్టేటస్ చెక్ చేయడం అంటే గూగుల్ కి వెళ్ళండి గూగుల్ కి వెళ్ళి ఈపిఎఫ్ఓ అని టైప్ చేయండి ఈపిఎఫ్ఓ ఎంటర్ సో ఈపిఎఫ్ఓ అని టైప్ చేసిన వెంటనే మీకు ఫస్ట్ లింక్ వస్తుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి నేను రెగ్యులర్ గా ఓపెన్ చేస్తాను కాబట్టి ఈపిఎఫ్ ఫార్ ఎంప్లాయీస్ అని వచ్చింది మీరైతే వేరే లాగా వస్తుంది సో అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే అవర్ సర్వీసెస్ వెళ్ళి దాని తర్వాత ఫార్ ఎంప్లాయీస్ అని సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఇలా కింద మీకు సర్వీసెస్ అన్న ఆప్షన్ వస్తుంది దీంట్లో ఫోర్త్ ఆప్షన్ నో యువర్ క్లెయిమ్ స్టేటస్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ యూఏ నంబర్ అని ఎంటర్ చేయండి దాని తర్వాత ఇదేంటి క్యాప్చర్ కోడ్ ఎంటర్ చేయండి సర్చ్ అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చూడవచ్చు సెలెక్ట్ మెంబర్ ఐడి అని అడుగుతుంది సో ఎందుకు ఇలా అడుగుతుంటే ఒక ఏఎన్ అకౌంట్ లోనే టూ టూ పిఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుంది సో ఇది ఫస్ట్ పిఎఫ్ అకౌంట్ ఇది సెకండ్ పిఎఫ్ అకౌంట్ సో ఫస్ట్ పిఎఫ్ అకౌంట్ సెలెక్ట్ చేసి వ్యూ క్లెయిమ్ స్టేటస్ అని క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ నో క్లెయిమ్ రికార్డ్ అని చూపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను ఈ కంపెనీది పిఎఫ్ అప్లై చేయలేదు ఈ పిఎఫ్ క్లెయిమ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను ఇక్కడికి సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ నేను ఈ కంపెనీలో ఇప్పుడు అప్లై చేశాను అందుకే ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో వ్యూ క్లెయిమ్ స్టేటస్ అని క్లిక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ అప్లై చే క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు క్లెయిమ్ స్టేటస్ డీటెయిల్స్ సో ఇక్కడ క్లెయిమ్ ఐడి ఉంది దాని తర్వాత రెసిప్ డేట్ ఉంది రెసిప్ డేట్ అంటే మీరు ఎప్పుడు క్లెయిమ్ అప్లై చేశారు ఆన్లైన్లో అప్లై అప్డే అప్లై చేసి ఉంటే ఆ రోజు డేటే చూపిస్తుంది పక్కా కన్ఫామ్ గా రికార్డు సో మీరు ఆఫ్లైన్ ద్వారా అప్లై చేస్తుంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు సిస్టమ్ లో అప్డేట్ చేస్తారో ఆ డేట్ ఇక్కడ ఉంటుంది సపోజ్ ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసిన డేట్ చేంజ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే టూ టూ త్రీ డేస్ వన్ వీక్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్డేట్ మీరు ఫామ్ హార్డ్ ఫిజికల్ కాపీస్ సబ్మిట్ చేస్తారు కదా పిఎఫ్ ఆఫీ లో వాళ్ళు తీసుకొని అక్కడ పెట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు టైం ఉంటుందో అప్పుడు వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తారు అంతే ఆ రోజు అప్డేట్ చేస్తే ఆ రోజు డేటే వస్తుంది లేదంటే ఎప్పుడు అప్డేట్ చేస్తారో ఆ డేట్ సో దాన్ని రెసిప్ డేట్ అంటారు సో ఈ ఇలా మీరు ఆఫ్లైన్ ద్వారా చెక్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్ ద్వారా చెక్ చేయొచ్చు సో ఒకవేళ ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసి ఉంటే మీరు ఇక్కడ చూపించట్లేదంటే మీరు యూఎన్ అకౌంట్ కి లాగిన్ చేసి అక్కడ కూడా చెక్ చేయొచ్చు దాన్ని నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చెప్తాను ఫస్ట్ ఇది దీని గురించి చెప్తాను సో నెక్స్ట్ వచ్చి క్లెయిమ్ ఫామ్ టైప్ ఇక్కడ ఫామ్ నైన్టీ నైన్ ఉంది సో ఈపిఎఫ్ ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఫైనాన్స్ సెటిల్మెంట్ సో పేరా డీటెయిల్స్ వచ్చి రిజైన్ అని ఉంటుంది సో రిజైన్ షార్ట్ సర్వీస్ సెషన్ దాని తర్వాత రిటైర్మెంట్ అలా ఇలా ఉంటుంది సో టర్మినేషన్ అని ఉంటుంది సో ఇలా ఆరు ఏడో డిఫాల్ట్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఎవరి దగ్గర అంటే ఎంప్లాయర్ మీ కంపెనీ యూఎన్ అకౌంట్ లో ఉంటుంది సో వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు సో ఏది చూసినా మీకేం ప్రాబ్లం ఉండదు ఇదేం ఇగ్నోర్ చేయండి సో టోటల్ అమౌంట్ అప్రూవ్డ్ సో మీ క్లెయిమ్ ఇక్కడ రిజెక్ట్ అయింది అందుకే ఇక్కడ ఎన్ని అని చూపిస్తా ఉంది ఇన్ కేసు అప్రూవ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తారు అప్డేట్ చేయకపోయినా అప్రూవ్ అని వచ్చింది అనుకోండి మీరేం పర్లేదు దూరు పడకండి మీ పిఎఫ్ పాస్బుక్ చెక్ చేయండి ఎంత అమౌంట్ ఉందో అంతే వస్తుంది సో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంటే అప్పుడు మీరు పాన్ కార్డు ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ జీ ఆర్ హెచ్ సబ్మిట్ చేయాలి ఎందుకంటే వితౌట్ పాన్ థర్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ టీడియస్ డిడెక్ట్ చేస్తారు విత్ పాన్ టెన్ పర్సెంట్ డిడెక్ట్ చేస్తారు విత్ పాన్ ప్లస్ ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ జీ హెచ్ సబ్మిట్ చేస్తే మీకు జీరో డిడక్షన్ సో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంటే ఇది మ్యాండేటరీ చేయాలి లేకపోతే మీది క్లెయిమ్ ట్యాక్సబుల్ అమౌంట్ ఎక్కువగా ఉంది మీరు పాన్ కార్డు మళ్ళీ ఫామ్ ఫిఫ్టీన్ జీ సబ్మిట్ చేయండి మీ పిఎఫ్ ఆఫీస్ కి అని ఇక్కడ రిజెక్టెడ్ రీజన్ అయ్యి ఇచ్చి వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఈ క్లెయిమ్ ఎందుకు రిజెక్ట్ చేస్తారంటే మీరు చూడొచ్చు క్లెయిమ్ రిమార్క్స్ రిమార్క్స్ వెళ్తే ఇక్కడ క్లెయిమ్ ఫా అదే క్లెయిమ్ ఫార్ము మళ్ళీ క్లెయిమ్ ఐడి మళ్ళీ ఇదేంటి మెంబర్ ఐడి ఇదంతా ఉంది దాని తర్వాత హ్యాస్ బీన్ రిజెక్టెడ్ డ్యూ టు ఫార్మ్ నైన్ ఫార్మ్ ఫైవ్ ఏ అండ్ స్పెసిమన్ సిగ్నేచర్ నాట్ రిసీవ్ బై యువర్ ఎంప్లాయర్ టు ట
సో ఎంప్లాయర్ అంటే మీ హెచ్ఆర్ అయినా కానీ కంపెనీ కానీ కంపెనీలో పిఎఫ్ హ్యాండిల్ చేస్తారు వాళ్ళని ఎంప్లాయర్ అంటారు సో మనం ఎంప్లాయీ ఎంప్లాయర్ అంటే కంపెనీ ఓకే సో ఇక్కడ చూడవచ్చు పదో అంటే ఇది పది అంటే నవంబర్ డిసెంబర్ అక్టోబర్లో సబ్మిట్ చేశారు అక్టోబర్ చేసిన రిజెక్ట్ చేశారు అక్టోబరు అక్టోబరు మూడు సార్లు అప్ అప్లై చేశారు మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో అప్లై చేసి ఉంటారు సెప్టెంబర్లో అప్లై చేసి ఉండరు సేమ్ అన్ని సేమ్ రీజన్నే ఎందుకంటే వీడేమి యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఏమి అంటే ఏమి చేయకుండా వీళ్ళు కంపెనీ ద్వారా అప్రోచ్ అవ్వకుండా ఊరూరికే అలాగే అప్లై చేసి ఉంటారు అందుకే సేమ్ రిజెక్ట్ రిజెక్టెడ్ రీజన్ పెట్టి రిజెక్ట్ చేశారు సో ఇలా చేయకండి ఎందుకంటే మీకు ఎంటైర్ లైఫ్లో ఒక యూఎన్కి ఫైవ్ టైమ్స్ మాత్రమే మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయగలరు దాని తర్వాత అవ్వదు మీరు ఆఫ్లైన్ ద్వారానే అప్లై చేయాలి సో మీరు దాని తర్వాత అప్లై చేయడానికి వెళ్తే ఫైవ్ యుర్ ఎక్స్యూ ఎగ్జిక్యూటెడ్ లిమిట్స్ అని వస్తుంది సో మీరు అప్లై చేయడానికి కుదరదు సో నెక్స్ట్ మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు క్లెయిమ్ సెటిల్డ్ అని ఉంది సో ఇదంతా నేను చెప్పాను ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు అక్కడ ఉండలేదు సో టోటల్ అమౌంట్ అప్రూవ్డ్ ఎంత అమౌంట్ అప్రూవ్ అయింది డిస్పాచ్ డేటు ఎప్పుడు డిస్పాచ్ చేశారు అమౌంట్ అంటే పిఎఫ్ ఆఫీస్ నుంచి బ్యాంక్కి ఏ డేట్లో డిస్పాచ్ చేశారు అని సో రిమార్క్ వచ్చి క్లెయిమ్ హాస్ బిన్ సెటిల్డ్ పేమెంట్ సెంట్ ఆన్ టెన్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎన్ఎఫ్టీ సో వాళ్ళు ఎన్ఎఫ్టీ మీరు అడగచ్చు టూ టు త్రీ అవర్స్ అంతే కదా పట్టేది మ్యాక్సిమము వితిన్ ఏ డేలో వస్తుంది కదా అని అడగచ్చు సో వితిన్ ఏ డేలో రావచ్చు లేదంటే యూజువల్గా త్రీ టు సెవెన్ వర్కింగ్ డేస్ తీసుకుంటుంది మోర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఉంటే అప్ టు టెన్ వర్కింగ్ డేస్ కూడా తీసుకుంటుంది వర్కింగ్ డేస్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయండి సాటర్డే సండే హాలిడే గవర్నమెంట్ హాలిడే ఇదంతా కన్సిడర్ చేయొద్దండి వర్కింగ్ డేస్ సో వన్స్ క్లెయిమ్ అప్రూవ్ అయితే సెటిల్ డ్యాన్ చూపిస్తే ఇప్పుడు ఈ క్లెయిము పదో తారీఖుకి సెండ్ చేశారని చెప్తున్నారు సో ట్వంటీ ఎయిత్ అక్టోబర్ వరకు వెయిట్ చేయాలి అప్పుడు దాని తర్వాత కూడా అమౌంట్ బ్యాంక్ అకౌంట్కి రాలేదంటే అప్పుడు మీరు రీ ఆథరైజేషన్ ఫామ్ అని వస్తుంది అది సబ్మిట్ చేయాలి సో దాంట్లో మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేయాలి సో అప్రూవ్డ్ అమౌంట్ ఎంత ఏ డేట్లో డిస్పాచ్ చేశారు ఈ డీటెయిల్స్ క్లెయిమ్ ఐడి అన్ని ఫిల్ చేయాలి సో దానికోసం సపరేట్ డెడికేటెడ్ వీడియో చేసి ఉండను లింక్ ఈ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను లేదంటే ఈ కార్డ్లో పెడతాను లేదంటే ఈ ఎండ్ ఈ వీడియో ఎండ్ అయినప్పుడు అప్పుడు పెడతాను మీరు చూడవచ్చు చూడి క్లిక్ చేయండి ఎవరికి టెన్ క్లెయిమ్ అప్రూవ్ అయిన తర్వాత టెన్ డేస్ అయిన తర్వాత కూడా రాలేదంటే వాళ్ళు అపాయింట్ చేయాలి రీ ఆథరైజేషన్ ఫామ్ అది ఆఫ్లైన్ ద్వారానే సబ్మిట్ చేయాలి సో మీకు మీకు దగ్గర ఉంటే బై హ్యాండ్ మీరు వెళ్ళి ఇవ్వండి దూరం అంటే పోస్ట్ ద్వారా పంపించండి మీ పిఎఫ్ అడ్రస్కి అంతే సో సేమ్ డీటెయిల్స్ ఉంది సో ఇది పెన్షన్ ఫామ్ ఫామ్ టెన్ సి ఇది పిఎఫ్ ఫామ్ ఫామ్ నైన్టీన్ సో పెన్షన్ ఫామ్ అప్లై చేయొచ్చు అంటే మీరు బా పాస్బుక్ చెక్ చేయండి అక్కడ పాస్ పెన్షన్ అమౌంట్ ఉంటే అప్పుడు మీరు అప్లై చేయొచ్చు సో మోర్ దెన్ సిక్స్ సిక్స్ మంత్స్ చేసి ఉండాలి విత్డ్రా చేయాలంటే పెన్షన్ లెస్ దెన్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండాలి సో మోర్ దెన్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఎలా అంటే మీరు రిటైర్న్ అయిన తర్వాత అది మీకు నెల నెల అని వస్తుంది సో అది ఎంత వస్తుంది అనేది ఇప్పుడే క్యాల్కులేట్ చేయడానికి అవ్వదు అది రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత సిక్స్టీ ఏజ్ అయిన తర్వాతనే అది క్యాల్కులేట్ అయ్యి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ సో నిన్నటి వరకు అంటే ప్రాసెస్ అని చూపిస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు చూడ చూపించట్లేదు క్లెయిమ్ స్టేటస్ అంటే మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ వాళ్ళు అప్డేట్ చేసి ఉండదు సో త్రీ డేస్ బ్యాక్ మేము అప్లై చేసాము ఆఫ్లైన్ ద్వారా ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు ఇక్కడ చూపించట్లేదు సో అప్లై ఆన్లైన్ అప్లై చేసినా కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపించట్లేదు అంటే సో మీరు వెయిట్ చేయాలి ఇక్కడ అప్డేట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సో అండర్ ప్రాసెస్ చూపిస్తూ ఉంటే నిన్న ఈరోజు చూపిస్తా మీకు కొత్త న్యూ స్టేటస్ అప్డేట్ చేస్తారు దానికోసమే మీరు వెయిట్ చేయాలి సో టూ టు త్రీ వర్కింగ్ డేస్లో అప్డేట్ చేసేస్తారు కొత్తది సో కొత్తది అప్డేట్ చేయాలంటే పాతది రిమూవ్ చేయాలి కదా స్టేటస్ అందుకే రిమూవ్ చేసేస్తుంటారు అప్పుడు చూపించదు నెక్స్ట్ ఈపిఎఫ్ఓ క్లెయిమ్ స్టేటస్ సో మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ అండర్ ప్రాసెస్ మీకు ఇది కనిపించదు ఎంతోమందికి సో ఇక్కడ ఎలా ఎలా కనిపిస్తుంది ఇలా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో ఈ క్లెయిమ్ అండర్ ప్రాసెస్ అని చూపిస్తుంది సో చాలామంది అడుగుతారు చాలా చాలా మంది అడుగుతారు ఏంటంటే సో మేము అప్లై చేసి ఆన్లైన్లో ఆర్ ఆఫ్లైన్లో ఎక్కడైనా సో వన్ వీక్ అయింది టెన్
నా ఫ్రెండ్ నేను ఒకే రోజు అప్లై చేసాము ఎందుకు రా వాడు త్వరగా వచ్చింది నాకు రాలేదు ఎందుకు అని అడగచ్చు మీరు సో మీరు ఇద్దరు ఒకే రోజు ఒకే టైంలో అప్లై చేశారనుకోండి సో మీ ఇద్దరి క్లెయిమ్ ఒక్కరికి వెళ్ళదు కదా వేరే వాళ్ళకి వేరే వేరే వాళ్ళకి కూడా వెళ్ళొచ్చు సో అక్కడ అతను ఒకడు లీవ్లో ఉండొచ్చు సో వాడు వచ్చిన తర్వాత చేయొచ్చు అప్పుడు వాడు పెండ్ బాక్స్లోనే ఉండిపోతుంది సో వాడే ప్రాసెస్ చేయాలి సో అందుకోసము ఒకరికి త్వరగా అవుతుంది ఒక్కొక్కరికి డిలే అవుతుంది మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ అడగచ్చు మీరు సో ఎన్ని రోజులు వెయిట్ చేయాలి అంటే మ్యాక్సిమమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ వరకు వెయిట్ చేయాలి సో టర్న్ ఆన్ టైం ట్యాట్ ఉంటుంది ఒక క్లైమ్కి ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ లోపల వాళ్ళు చేసే చేస్తారు సో ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయిన తర్వాత కూడా అవ్వలేదంటే ఏదో టెక్నికల్ ఇష్యూ ఉంటుంది సో అప్పుడు మీరు మీ పిఎఫ్ ఆఫీస్ని కాంటాక్ట్ చేయాలి సో ఇదే సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒక క్లెయిమ్ సెటిల్ డౌన్ ఉంది సో అప్రూవ్ అయింది సో ఫామ్ నైన్టీన్ పిఎఫ్ ఫామ్ అప్లై చేస్తారు వీళ్ళు సో ఫస్ట్ డిసెంబర్ వీళ్ళకి అమౌంట్ అనేది సెండ్ చేశారు సో ఆన్ థర్డ్ డిసెంబర్ వీళ్ళు మళ్ళీ పెన్షన్ అమౌంట్ వస్తుంది కదా అనేసి అప్లై చేశారు వీళ్ళ క్లెయిమ్ నేనే చెక్ చేశాను పిఎఫ్ ఫామ్ మాత్రమే అప్లై చేశారు పాస్బుక్ చేస్తే పెన్షన్ అమౌంట్ కూడా ఉండే అందుకే వీళ్ళకి చెప్పాను అప్లై చేయండి అని సో దాని తర్వాత వీళ్ళు అప్లై చేశారు పెన్షన్ అమౌంట్కి సో ఇప్పుడు మనము ఇది ఇప్పటి వరకు చెప్పిందంతా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ అందరూ చెక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ స్టేటస్ అనేది ఆఫ్లైన్లో అంటే పిఎఫ్ ఆఫీస్ దగ్గర వెళ్ళి ఫామ్ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేసి ఉండే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసిన వాళ్ళకి చెక్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఆన్లైన్లో అప్లై చేసి ఇక్కడ చూపించట్లేదు చాలా రోజులైంది సో పది రోజులైంది ఇంకా చూపించట్లేదు ఏంటి అంటే మీరేం చేయాలంటే ఇక్కడ వెళ్ళి సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మెంబర్ యువన్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మీ యువన్ అకౌంట్లో లాగిన్ అవ్వాలి సో అఫ్ కోర్స్ ఎవరెవరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తుంటారో వాళ్ళందరికీ యువన్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ ఉంటుంది సో లాగిన్ అవ్వండి సో ఇక్కడ సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత మీరు ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అని ఉంటుంది మినుబాలో ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసి మీరు క్లెయిమ్ అప్లై చేసి ఉంటారు సో మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ వచ్చి చూడవచ్చు థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ట్రాక్ క్లెయిమ్ స్టేటస్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తే మీరు అప్లై చేసిన వెంటనే విత్న్ సెకండ్ ఇక్కడ స్టేటస్ అనేది చూపిస్తుంది సో ట్రాకింగ్ ఐడి చూపిస్తుంది ఫామ్ టైప్ చూపిస్తుంది పెన్షన్ ఫామ్ ఫామ్ టెన్ సి ఇది ఫామ్ నైన్ టెన్ పిఎఫ్ ఫామ్ దాని తర్వాత సబ్మిట్ అయ్యి డాట్ పోర్టల్ సో మీరు ఎప్పుడు అప్డేట్ చేశారో ఆ డే టు టైమ్ అన్నిటికీ ఇమీడియట్గా ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఈ స్టేటస్ కూడా అప్డేట్ అవుతుంది సెంట్రల్ ఫీల్డ్ ఆఫీస్ అనేది దాని తర్వాత ఇక్కడ క్రైమ్ స్టేటస్ సో ఇక్కడ అండర్ ప్రాసెస్ రిజెక్టెడ్ క్లైమ్ సెటిల్డ్ అని చూపిస్తుంది సో ఇది ఫైనల్ సో ఇక్కడ చూపిస్తుంది కన్ఫామ్గా ఎవరెవరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తారు సో ఆన్లైన్లో అప్లై చేస్తున్న రెండు రకాలుగా స్టేటస్ అనేది చెక్ చేయొచ్చు కానీ ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేస్తుంటారు ఒకేలాగా ఫస్ట్ ఆప్షన్ అదే ఫస్ట్ చూపిస్తాను కదండి సో ఇలా ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి ఇది ఒక్కటే ఉండేది మార్గం లేదంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా పిఎఫ్ ఆఫీస్కి కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అంతే కాస్ ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి మీకు ఈ వీడియో యూస్ఫుల్ అయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్